வருஷத்துக்கு முன்னாடி லிங்க்டின்ல வந்து எனக்கு ஒரு செய்தி வந்தது இது என்னோட கல்லூரியில ரொம்ப நாள் முன்னாடி படித்த ஒருவர் ரொம்ப நாள் கழிச்சவங்களை சந்திக்கிறதுல சந்தோஷம் நீங்க இன்னும் இப்ப எந்த குழுவில சேர்ந்து விளையாடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு அவர் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தார் எனக்கு ஒரே குழப்பம் விளையாட்டா நானா அப்படின்ட்டு ஏன்னா ஒரு சின்ன கதை சொல்றது யாருக்கும் நான் ரொம்ப சொல்றது கிடையாது நான் ஐந்தாவது வகுப்புல இருக்கும் போது என்னுடைய ஆசிரியை கேட்டாங்க நமக்கு வந்துட்டு விளையாட்டு தலைவி நியமிக்கணும் இந்த வகுப்புக்கு எல்லாரும் சொல்லுங்க நம்ம யாரை நியமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க என்னவோ என்னுடைய தோழிகளுக்கெல்லாம் என் மேலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் சேர்ந்து மரகதவல்லி அப்படின்னு அந்த கிளாஸ்ல சொன்ன உடனே எங்க ஆசிரியர் சரி விழுந்து விழுந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மரகதவல்லியா விளையாட்டா அப்படின்ட்டு என்னடா அப்படின்னு யோசிச்சதுல எனக்கு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஞாபகம் வந்தது கல்லூரியில் நான் வந்து கபடி போட்டிக்கு தலைமை வச்சிருக்கேன் கபடி குழுவுக்கு ரொம்ப அதுக்காக நீங்க ரொம்ப கற்பனை பண்ணிக்க வேண்டாம் அது ஒரு பொறியியல் கல்லூரி ஒரு பெண்கள் ரொம்ப கம்மி அதுவும் விளையாட்டுல ஆர்வம் இருக்க பெண்கள் ரொம்பவே கம்மி அதனால யாராவது கையை தூக்கினாலும் தூக்கி போட்டுவாங்க அவங்கள குழுவில் நான் எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அந்த அந்த நாலு வருஷ காலகட்டத்தில் தான் என்னை வந்து அவர் தெரிஞ்சிருந்திருக்கார் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அதுக்கு முன்னாடியும் என்ன தெரியாது பின்னாடியும் என்ன தெரியாது ஸோ அவருடைய நோக்கின்படி பார்க்க போனால் இந்த பொண்ணை நான் கல்லூரியை நம்மளோட படிக்கும்போது ஒரு விளையாட்டு குழுவுக்கு தலைவியாக இருந்திருக்கிறார் அதனால இவருக்கு விளையாட்டில் ஆர்வம் இருக்கு போல அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிருக்கார் இதுக்கும் இப்ப அணுக்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் நான் சில அடிப்படையான தகவல்கள் தான் சொல்ல போறேன் ஏன்னா நான் வந்து அணுக்களையும் அதை பற்றிய அவை எப்படி செயல்படுகின்றன அப்படிங்கிற பௌதிக வேலையும் ஒரு சாதாரண மனிதனாக சாதாரண பெண்ணாக தான் அறிந்திருக்கிறேன் அதுல இருந்தா நான் அதை பத்தி வந்து பேச போறேன் இதை நான் முதல்ல படிச்சு போது ஐசன்பர்குடைய சித்தாந்தம் ஒரு பொருள் இருக்கிற இடத்தையும் அது நகர்கிற வேகத்தையும் ஒரே நேரத்தில் துல்லியமாக கணிக்க முடியாது அது எங்க இருக்குன்னு ஓரளவு துல்லியமா கண்டுபிடிக்கலாம் இல்ல எந்த பக்கம் எத்தனை வேகத்துல நகருது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டே ஒரே சமயத்துல வந்து நம்ம துல்லியமாக சொல்ல முடியாது நம்ம வந்து பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு பத்து பதினைந்து வயது வரையிலும் அறிவியல் படிக்கிறோம் அதுக்கும் இதுக்கும் கம் ஃபுல்லா ஒரு முரண்பாடு முழுக்க முழுக்க முரண்பாடு ஏன்னா நம்ம அங்க என்ன படிக்கிறோம் ஐசக் நியூட்டன் வந்து ஆப்பிள் மரத்து கடையில உட்கார்ந்தாரு ஆப்பிள் மேல இருந்து விழுந்தது அதை பத்தி அவர் யோசிக்கும் போது புவியீர்ப்பு சக்தியை கண்டுபிடிச்சாரு அதுல இருந்து நம்ம எந்த இடத்துக்கு போனாலும் எங்க போட்டாலும் எங்க இருந்து பேனா போட்டாலும் கீழே விழுகும் இங்க இருந்து கீழே போட்டாலும் விழுகும் இது மாற போறது கிடையாது நான் வீட்டுல போய் போட்டாலும் விழுகும் அமெரிக்கால போய் போட்டாலும் பேனா கீழே தான் விழ போகுது அறிவியல் நம்ம கத்துக்கிட்டு இருக்க முதல் அடிப்படையான சமாச்சாரம் ஒரு கருத்தை நாம் அறிந்து கொண்ட பின்னர் அது எத்தனை தடவை நம்ம திருப்பி திருப்பி செஞ்சாலும் அதே மாதிரி தான் நிகழும் அதே மாதிரியான முடிவுகள் தான் தெரியும் அப்படிங்கிறது பட் இது வந்து அந்த மாதிரி சொல்லல எதனால அப்படி வந்து இது சொல்ல மாட்டேங்குது அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு நம்ம அணுக்குள்ள உலகத்துக்குள்ள கொஞ்சம் அதுக்குள்ள போய் கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா ஏன் வந்து இப்படி ஒரு தத்துவத்தை அவங்க அவ்வளவு ஆராய்ச்சி பண்ணி நோபல் பரிசோட இப்படி ஒரு தத்துவத்தை சொன்னாங்க அப்படிங்கறத நமக்கு புரிய வரும் இப்போ திருப்பி என்னுடைய லிங்க் நண்பருக்கு போறேன் அவருக்கு இந்த நாலு வருஷ காலகட்டத்தில் என்ன தெரிஞ்ச வரையிலும் அவர் என்ன அப்படி பார்த்திருக்கார் என்னோட இருபது வருஷம் தெரிஞ்சவங்க என்ன வேற மாதிரி பார்ப்பாங்க இல்லையா நான் இப்போ வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனேன்னா என்னுடைய குழந்தைகள் படிக்கிற பள்ளிக்கு நான் போனேன் அப்படின்னா நான் ஒரு பெற்றோர் என்ன ஆசிரியர்கள் ஒரு பெற்றோரை நடத்துவாங்களே ஒழிய வேற மாதிரி நடத்த மாட்டாங்க ஸோ ஒவ்வொருவரும் பார்க்கிற நோக்கு நான் இருக்கிற இடத்தை பொறுத்து மாறுபடுது நமக்கு எல்லாருக்கும் அணுக்கள் அப்படின்னா இப்படி ஒரு ஐடியா உண்டு நமக்கு தெரியும் எல்லா பொருட்களும் அணுசால் ஆகப்பட்டிருக்கு எல்லா அணுலையும் ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு அதுல புரோட்டான் இருக்கு சுத்தி எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்படின்ற ஆனால் இது எப்படி வந்து வேலை செய்யுது உள்ளுக்கு எந்த மாதிரியான பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு எந்தெந்த மாதிரியான அடிப்படை துகள்களால அணு வந்து ஆக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி நம்ம உள்ள போக போக நிறைய விஷயங்கள் இந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு தெரிய வந்தது முதல்ல வந்து நீங்க இங்க பாக்குறது வந்து சரியான அமைப்பு கிடையாது இந்த மாதிரி இல்ல அணுக்கள் இந்த எலக்ட்ரான் சுத்தி நகர்கிற எலக்ட்ரான் எல்லாம் வந்து ஒரு கிட்டார் ஸ்ட்ரிங் மாதிரி ஒரு அலை மாதிரி வந்து நகருது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சாங்க இது மேல போகும் போதும் மேல கீழே சொல்றது சும்மா ஒரு நமக்கு ஒரு அறிவு கேட்டுறதுக்காக சொல்றேன் பட் அது ஒரு லெவல்ல இருந்து இன்னொரு லெவலுக்கு போகும் போதோ அந்த அளவுல இருந்து கீழே வரும்பொழுதோ அது கொஞ்சம் சக்தியை வெளியிடுது இந்த சக்தி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நம்ம வந்து அலைகளா இப்ப யோசிச்சுட்டு இருக்கிறது எல்லாமே இப்போ எனர்ஜி அப்படிங்கிறத நம்ம காலையில இப்ப சூரிய வெளிச்சத்தை பாக்குறோம் ஜன்னல
முதல்ல வந்து இந்த விஞ்ஞானிகள் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா இந்த சக்திகள் வந்து ஒவ்வொரு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாக்கெட்டா ஒரு சின்ன சின்ன அளவுல வந்து வெளியிடுது அதுக்கு பேர் தான் குவாண்டம் குவாண்டம்னா ஒரு அளவுன்னு அர்த்தம் ஒவ்வொரு குவாண்டமா வெளிவருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா நம்ம வந்து ஒளிய பாய்ச்சும் போது ஒரு ஆட்டம்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்கள் நகருது இப்ப சின்ன வயசுல ஜல்லி விளையாடு கோலி விளையாடுறத பாத்துருப்பீங்க நீங்க இந்த காலத்துல இவங்க விளையாட மாட்டாங்க பட் நம்ம சின்ன வயசுல பாத்துருந்துருக்கலாம் நம்ம கோலி ஆடும் போது அது எப்படி ஒரு கோலி போய் இன்னொரு கோலியை தள்ளி விடுதோ அதே மாதிரி இந்த ஒளி பாயும் போது ஆட்டம் நிறுத்த எலக்ட்ரான்கள் தள்ளப்படுது அப்ப கோலி மாதிரி அது கோலி ஒரு அளவு நமக்கு ஒரு விடப்பொருளா வி கேன் ஃபீல் பண்ண முடியும் அதுக்கு ஒரு அளவு இருக்கு ஒரு ஷேப் இருக்கு சரி அப்ப அடுத்தவங்க என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணும் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா சிவப்பு ஒளி பாயும் போது அது கொஞ்சம் தான் நகர்த்துது ஆனா நீல ஒளி பாயும் போது நிறைய நகர்த்துது ஏன் ஏன்னா நீல ஒளிக்கு வந்து அலைவரிசை ஜாஸ்தி ஃப்ரீக்வன்சி அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி ரெட்டை விட ஜாஸ்தி அதனால அதுக்கான சக்தி கூட இவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து கோலினோ இப்ப அலைவரிசை அப்படிங்கிறோம் விடிய விடிய கதை கேட்டு சீதைக்கு ராமசு தப்பா அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி சோ இது வந்து பொருளா இல்ல அலையா ஒளி வந்து ஒண்ணுதான் இல்லையா நாம வந்து ஒரு விதத்துல பார்க்கும்போது ஒளி அலை மாதிரி இருக்கு இன்னொரு விதத்துல பார்க்கும்போது பொருள் மாதிரி இருக்கு ஒளி என்ன விசுரூபம் கமல்ஹாசனா ஒரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி நமக்கு வந்து காட்சி தரதுக்கு இல்ல ஒளி வந்து ஒண்ணுதான் ஆனா நமக்கு வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம அதை அந்த மாதிரி அணுகிறோம் ஏன் வந்து எலக்ட்ரான் நகருது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நமக்கு ஒளி வந்து ஒரு பொருள் மாதிரி படுது ஒரு கோலி மாதிரி தெரியுது பட் ஏன் ஏன் வந்து அந்த செவப்பு ஒளி கம்மியாகவும் நீல ஒளி ஜாஸ்தியாகவும் வேலை செய்யுது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நமக்கு அது அலை மாதிரி அதை யோசிக்கும் போது நம்மளால அதை நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆக நாம் கேள்வி கேட்கிற தன்மையில் ஒளியின் தன்மை மாறுபடுகிறது நம்ம எதை எதிர்பார்த்து ஒரு ஆராய்ச்சி செய்யறோமோ நம்ம எதை புரிஞ்சுக்கணும் செய்யறோமோ அதனால் அந்த ஆராய்ச்சி அதனுடைய முடிவுகள் எல்லாமே பாதிக்கப்படுகின்றன நம்ம கேட்கிற கேள்வி அதனால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆகிவிடுகிறது நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் பூனை தெரியும் பூனை கேட் பூனைங்கிறது திரவமா திடப்பொருளா லிக்விடா சாலிடா கண்டிப்பா சொல்றீங்க சாலிட் இப்போ அங்கம் ஆயிடுறோம் நம்ம உள்ள போய் போய் என்ன பார்த்தோம் அந்த பூனை வந்து சிரிப்பதுக்காக போட்டது பட் எதனால இந்த மாதிரி மாறுது நான் சொன்ன மாதிரி நான் பேனாவ இங்க இருந்து போட்டாலும் கீழே தான் விழுகும் எங்க வீட்டுக்கு போய் போட்டாலும் கீழே தான் விழுகும் நான் நார்த் போல்ல போய் போட்டாலும் கீழே தான் விழப்போறது ஆனா நம்ம அணுக்களை உள்ள படிக்கும் போது ஏன் இந்த மாதிரி இது பொருளா இது அலையா என்ன பண்ணது ஏன் இந்த குழப்பம் வருதுன்னா உண்மையில சொல்ல போனா இந்த நம்ம நேரம் நம்மளுடைய சக்தி எல்லாத்துலயுமே வந்து சில சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன நம்ம இவ்வளவு பெரிய ஆளுங்களா இத்தனை இங்க பந்து பேனா புஸ்தகம்னு பண்ணும்போது நமக்கு அது பெரிய விஷயமா தெரியறது இல்ல ஆனா அணு அப்படின்னு அவ்வளவு சின்ன அளவுல நம்ம அதை உள்ள போய் பார்க்கும்போது இந்த வித்தியாசங்கள் ரொம்ப பெருசாகி அது எப்படி இயங்குதோ அதையே வந்து பாதிக்கிற மாதிரி அமைஞ்சு போயிடுது இது நம்ம வாழ்க்கைக்கு நேரம் கொண்டு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்ப பள்ளிக்கூடத்துக்கு இப்ப இந்த பெற்றோர் ஆசிரியர் சந்திக்கிற மீட்டிங்கு போனா என் தயாரா என்னங்க வேலையில உங்களுடைய இலக்கெல்லாம் அடைஞ்சிட்டீங்களா அப்படின்னு யார் கேட்க போறது கிடையாது அங்க நான் ஒரு பெற்றோர் உங்க பிள்ளைங்களுடைய இத்தனை மார்க் வாங்கியிருக்காங்க படிக்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை இதை நான் வேலைக்கு போனா அங்க வந்து நீ உன்னுடைய வேலையை பார்த்துட்டியா உன்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இப்படி இருந்தது இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய பேச்சுக்கள் நடக்கும் ஸோ அணுக்குள்ளே போக போக அதனுடைய தன்மை நாம் கேள்வியை பொறுத்தும் நம்ம எதை பார்க்கிறோம் என்பதை பொறுத்தும் வேறுபடுகிறது இந்த ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கேட்கிற கேள்வி முக்கியம் நம்ம எந்த மாதிரி பரிசோதனை செய்யறோம் அப்படிங்கறது முக்கியம் ஏன் இந்த பரிசோதனை செய்யறது அகைன் நம்ம அறிவியலை பத்தி தெரிஞ்ச எல்லாமே இங்கே வந்து மாறிடுது நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து லேப்ல கெமிஸ்ட்ரி லேப்ல பண்ணிருக்கலாம் இல்ல பௌதிக லேப்ல போய் பண்ணிருக்கலாம் நமக்கு தெரியும் இந்த இந்த செவப்பு திரவத்தையும் ப்ளூ திரவத்தையும் கலந்தேன்னா எனக்கு இந்த கலர்ல வந்து வரணும் அதனுடைய அசிடிட்டி இவ்வளவு இருக்கணும் அதனுடைய அல்கலனிட்டி இவ்வளவு இருக்கணும் அப்படிங்கறது தெரியும் நம்ம அதையே திருப்பி திருப்பி பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு தடவை பண்ணும்போது அதே மாதிரி வரும் ஆனால் அணுக்களை பத்தி நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா நம்ம எந்த மாதிரி நிலையில வச்சு ஆராய்ச்சி பண்றோமோ அதுவே வந்து அணுக்களை பாதிக்குது 
ஒரு விஷயம் சொல்றேன் அனுத்தில் நம்ம பார்க்கணும்னா எப்படி பார்க்க முடியும் ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்ப்போம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் மைக்ரோஸ்கோப் எடுத்துட்டு வச்சு பார்ப்போம் பார்வை அப்படிங்கிறது என்ன இப்போ உங்க மேல படுற ஒளி அங்கிருந்து எதிரொலிச்சு என் கண்ணுக்கு வருது அதுதான் வந்து என்னுடைய பார்வை நம்ம அப்ப அதே சமயம் மைக்ரோஸ்கோப்ல நம்ம வந்து ஒரு அதற்கான ஒளியை பாய்ச்சி அதை நம்ம பார்க்கும்போது அந்த ஒளி பட்டோன்னு என்ன ஆகும் அதனுடைய சக்தியால எலக்ட்ரான் இங்கிருந்து இந்த இடத்துக்கு நகர்ந்துடும் ஸோ நம்ம பார்க்கறது கூட நகர்ந்துருச்சு நான் பார்க்கறது நகர்ந்த எலக்ட்ரானியா இல்லை முன்னாடியே இருந்த எலக்ட்ரானியா நம்ம இது எவ்வளவு தூரம் நகர்ந்தது இதெல்லாம் நம்ம வந்து கணக்கில் எடுத்துக்க வேண்டியதாயிருது ஸோ இதனால தான் ஐசன்பர்க் சொல்றாரு நம்மளால துல்லியமாக கணிக்க முடியாது தோராயமா கணி கணிக்கலாம் ப்ராபபிலிட்டி அது சாத்தியம் ஆனால் துல்லியமா கணிக்க முடியுமா முடியாது அப்படின்னு சொல்றது வந்து அணு அணுக்களை பற்றிய சயின்ஸ் நான் இன்னும் ஒரே ஒரு கருத்தை பற்றி சொல்கிறேன் இப்ப அணுக்களை பத்தி படிக்க முதல்ல நமக்கு தெரிஞ்சது அணு சரி நியூக்ளியஸ் புரோட்டோன் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு தெரியும் உள்ள போக போக இத பாதிரி நிறைய துகள்கள் இருக்கின்றன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சாங்க நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச துகள் அதுக்கு பேர் வந்து மூவான் அப்படின்னு அதுக்கு பேரு பட் அதுல போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி இப்ப உங்க வீட்டுல எத்தனை பேர் வந்து ரெகுலரா சமையல் பண்ணுவீங்க வீட்டுல இது சமையல் பண்ணாதவங்களுக்கான கேள்வி உங்க கணவனோ மனைவியோ உங்க கிட்ட வந்து சமையல் அறைக்குள்ள ரெண்டாவது ஷெல்ஃப்ல மூணாவது அடுக்குல செவப்பு மூடி போட்ட பாத்திரத்துல கடலைப்பருப்பு இருக்கு எடுத்துட்டு வாங்க எத்தனை பேரால் இதை சரியா பண்ண முடியும் ஏன் நம்ம ஏன் வந்து இப்படி ஒரு சின்ன விஷயம் நமக்கு கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா நமக்கு தெரியாம இல்ல நமக்கு வந்து அறிவு இருக்கு இதே இதே ஜோக்க வந்து நீங்க ஓகே பெண்கள் காரோட்டத்தை பத்தியும் சொல்ல நான் தான் ஆண் பெண் அப்படிங்கிறதுலாம் கொண்டு வரல என்னுடைய வேலையை என்னுடைய இன்னொரு வேலையில வந்து ஆண் பெண் சமநிலையை பத்தி வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால நான் அதை கொண்டு வர முடியாது பட் எதுனால நம்ம வந்து அதுக்கு கவனம் செலுத்தல சமையலறையில எது எங்க இருக்கு கடலைப்பருப்பு எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம கவனம் செலுத்தாத விஷயங்கள் நம்ம எதுல கவனம் செலுத்துறோமோ அது நமக்கு நல்லா தெரியும் இப்ப இந்த மூவான் அப்படிங்கிற பொருள் எடுத்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் மூவான் ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் அளவில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பூமிக்குள்ள வந்துகிட்டே இருக்கு உங்களுக்குள்ள இந்நேரம் ஒரு நாற்பதாயிரம் மூவான் போயிட்டு இருக்கலாம் உங்க மூலமா ஆனா அந்த மூவானுக்கான வாழ்க்கை வந்து ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது நிமிஷம் தான் அதுக்குள்ள அது வந்து உலகத்துக்குள்ள அது டீப் அது இருக்கிற பாறைகளுக்குள்ள எல்லாத்துக்குள்ளையும் போயிடுமா அது வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏதோ இவங்க ஏதோ வேற எதையோ பார்க்க போய் அந்த மூவானை கண்டுபிடிச்சு இப்ப அதை பத்தி படிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்ப படிக்க படிக்க நமக்கு இந்த மாதிரி புது புது விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆனா நம்ம அதை தேடல நமக்கு தெரிய போறது கிடையாது ஸோ நம்ம கவனம் செலுத்தாத எதையும் நாம் இருக்கிறது என்று நினைப்பதில்லை அது இருக்குதா அது இருக்கு நம்ம கவனம் செலுத்தா அது இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து புரியுது ஆக இந்த அணுக்களை பத்தி படிக்கும் போது நம்ம வாழ்க்கையை பத்தி சில விந்தையான ஆர் உண்மையான விஷயங்கள் நமக்கு புரிய வருகின்றன ஒரு பொருளை பற்றி இல்லை ஒருத்தரை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்றது நாம் நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்கிறோம் நம்ம எதை தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறோம் அப்படிங்கிறத பத்தி சார்ந்தது அது அவரை பத்தின உண்மை கிடையாது நம்ம எந்த நோக்கில் போறோமோ அப்படிதான் நம்ம அடுத்தவங்களை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும் அது ஒண்ணு இன்னொன்னு எந்த சூழலுமே இந்த பேச்சாகட்டும் இல்லை நீங்க இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போய் சாயந்தரம் ஒருத்தவங்களோட உரையாடுறதாகட்டும் எந்த சூழலையுமே நாம் அறிந்து கொள்வதிலும் புரிந்து கொள்வது நம் பரிமாணத்துக்கு ஒரு பெரிய பங்கு உண்டு எனக்கு எந்த அளவு தெரியும் என்னால் எப்படி எந்த அளவு இந்த சூழலை புரிஞ்சுக்க முடியுது நான் எந்த விதமான ப்ரீ கான்செப்ஷன்ஸோட போறேன் இதற்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பங்கு உண்டு மூணாவது நாம் கவனம் செலுத்தாத வரை ஒரு பொருள் நமக்கு புலப்படுவதே இல்லை ஓகே அதனால ஸோ இதுக்காக மாதிரி நான் அணுக்கில் படித்தா போதுமா இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையுடைய ஃபிலாசபியை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இல்லை அதுக்கான நிஜமான பயணம் உண்டு இப்ப நம்ம விட்லாச்சாரிய படத்துல வர மாதிரி ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துக்கு ஜெவ்னு போறதுக்கோ அந்த டைம் டிராவல் டெலிபோர்டேஷன் இதெல்லாம் நாளைக்கு சாத்தியமாகும்னா அதை நம்ம அணுக்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால தான் முடியும் பட் அதுக்கான முதல் கட்டம் இந்த ஐசன் பத் தத்துவம் அதை ஃபுல்லா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறதும் அப்படிங்கறது தான் இதை சொல்லி என்னுடைய பேச்சை எப்போதும் முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி எல்லாருக்கும் முக்கும்ல <laughs> 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 <laughs>
ஒரு பப்ளிக் லெக்சர் சுட்டார் குவாண்டம்க்கு முதல்ல குவாண்டம் என்ன एक्सप्लेन பண்ணிட்டு புதுசா ஒரு வேர்ட் இன்ஃபேக்ட் குவாண்டம்க்கு வந்து எனக்கு தமிழ் வேர்ட் கிடைக்கல ரொம்ப தேடி பார்த்தேன் ஆ குவாண்டம் தான் எழுதிருக்காங்க தமிழ்ல எல்லா இடத்துலயும் ஒன்னோட அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஒரு வேர்டை உருவாக்கலாம் ஊடகம்ங்கிற வேர்டு எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க நாங்க இப்பதான் படிச்சுக்க ஆரம்பிச்சோம் ஊடகம்னா மீடியா தரவு அப்படின்னா டேட்டா அதனால தமிழ்ல ஆர்வம் உள்ளவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாதிரி வார்த்தைகளை உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மந்திரம் அந்த மாதிரி தான் ஒரு முயற்சி இந்த மாதிரி பேசி பேச நமக்குமே கேள்வி வரும் குவாண்டம் கிட்ட தமிழ் என்ன சொல்றதுன்னு இன்னைக்கு நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் மேபி ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு அதுக்கு ஒரு வார்த்தை கண்டுபிடிக்கலாம் That is the way to go.